হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি শামিউল আর আপনারা দেখছেন শামিউল আনসার ইউটিউব চ্যানেল তো বন্ধুরা যারা অনলাইন থেকে ভোটার কার্ড কারেকশন করেছিলেন বা নতুন কার্ড করেছিলেন তাদের কিন্তু অনেকেরই রিজেক্ট হয়ে গেছে তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যাদের রিজেক্ট হয়ে গেছে তারা কিভাবে অফলাইন থেকে সম্পূর্ণ অফলাইনের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা আপনাদের ভোটার কার্ডে যে সমস্ত ভুলগুলো আছে সেগুলো আপনারা ঠিক করতে পারবেন শুধু ভুলই নয় আপনারা চাইলে নতুন ভোটার কার্ডও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এখন কিন্তু প্রত্যেকটি যেখানে যেখানে বুথ আছে অর্থাৎ আপনারা যে সমস্ত স্কুলে গিয়ে ভোট দেন সেখানে কিন্তু অলরেডি বিয়োলোরা তাদের কাজ স্টার্ট করে দিয়েছে তো যাদের যাদের ভুল আছে আপনারা সেখানে গিয়ে একটা ফর্ম পাবেন ভুল সংশোধন করার জন্য আট নম্বর ফর্ম আপনাকে দিয়ে দিবে আপনি সেই ফর্মটিকে যথাযথ ফিল আপ করে আপনি জমা দিতে হবে বিয়োলোর কাছে তাহলে কিন্তু আপনার হিয়ারিং এর ডেট দেবে এবং আপনি সেই হিয়ারিং এর ডেটে গিয়ে উপস্থিত হবেন তারপর কিন্তু আপনাকে সেখানে ভেরিফাই করবে এবং ভেরিফাই করার পর কিন্তু আপনার সেই ভুলটি কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে এবং যাদের নতুন ভোটার কার্ড এখনো হয়নি যাদের দু হাজার কুড়ি সালের ফার্স্ট জানুয়ারিতে আঠারো বছর হয়ে যাবে তারাও কিন্তু নতুন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একই প্রসেস সেম প্রসেস আপনারা চলে যাবেন আপনাদের নিকটবর্তী যে বুথ লেভেল আছে সেখানে বুথ লেভেলে চলে যাবেন যেখানে আপনারা ভোট দেন সেখানে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আপনারা ফর্ম কালেকশন করবেন করার পর ফর্মটিকে ফ্লাপ করবেন ফ্লাপ করার পর জমা দিয়ে দেবেন তো একটু পরে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা ফর্মটা ফ্লাপ করবেন কারণ ফর্ম অলরেডি আমি নিয়ে এসছি এবং সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি জাস্ট আ মিনিট তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে অনেকগুলোই ফর্ম আছে এটা হচ্ছে আট নম্বর ফর্ম যারা কারেকশন করবেন তারা কিন্তু এরকম একটা ফর্ম পেয়ে যাবেন আট নম্বর ফর্ম এ পিট ও পিট দুই পিট আপনাকে জাস্ট ফ্লাপ করতে হবে এটা হচ্ছে আট নম্বর ফর্ম রাইট এবং যারা নতুন ভোটার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বলে দিই আমি দেখুন এই হচ্ছে নতুন ভোটার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য ছয় নম্বর ফর্ম এবং এই ফর্মটি অনেকে আছেন কমেন্ট করবেন আপনারা ডেসক্রিপশনে ভাই অনলাইন থেকে ডাউনলোড করব তো দেখুন অনলাইন থেকে ডাউনলোড করলে কিন্তু এই নিচে একটা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক স্ট্যাম্প মারা এটা কিন্তু আপনারা পাবেন না তো সেই জন্য আপনারা কি করবেন এই যে ফর্মটি আছে এই ফর্মটিকে আপনারা আপনাদের যে স্কুল আছে যেখানে আপনারা ভোট দেন সেখানে গেলেই পাবেন বিয়োলোকে অথবা যারা ভাবছেন যে বিয়োলো নেই স্কুলে বিয়োলোর নাম্বার আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আপনার এলাকার যে বিয়োলো তার নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এবং ভিডিও শেষেও আমি দেখিয়ে দেবো যে আপনারা আপনার এলাকার বিয়োলোর নাম্বার কিভাবে বের করবেন নাম্বার বের করে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন কথা বলে জেনে নেবেন যে ফর্মটি কোথায় পাবেন তাহলে আপনার কাছে তারা আরো ক্লিয়ার করে দেবে ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে নতুন ভোটার কার্ড করার জন্য ফর্ম তো এটাও আপনাকে ফিল করতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একে একে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা কিভাবে ফিল করবেন রাইট তো সবার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিই যেটা হচ্ছে আট নম্বর ফর্ম এবং সেটা হচ্ছে কারেকশন করার জন্য ফর্ম ওকে এটা আমি নিচে রেখে দিই তো একটু কাছে আসি বন্ধুরা তো দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আট নম্বর ফর্ম এবং এই ফর্মটিকে আপনাকে ফিল করতে হবে তো যাদের কাছে আট নম্বর ফর্ম আপনারা পেয়ে যাবেন যে কোনো জেরক্স দোকানে চলে যাবেন সেখানে গেলেই কিন্তু আপনার এই ফর্মটি পেয়ে যাবেন জেরক্স কপি হলেও কিন্তু আপনার চলবে ঠিক আছে আট নম্বর ফর্মটি জেরক্স করে নিলেও প্রবলেম নেই তো আমি আপনাদেরকে বলে দিই আপনারা কিভাবে ফিল করবেন তো দেখুন আপনাকে কিছুই করতে হবে না এই সাইডে যে একটা জায়গা দেখছেন এইখানটা কিন্তু আপনার একটা রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো পাসপোর্ট সাইজের ফটো এখানে একটা লাগিয়ে দেবেন যার নামে আপনি কারেকশন করছেন তার এবং তারপর আমি বলে দিচ্ছি যেটা ক নম্বরে আছে আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে নাম নামটি আপনার যেটা ভোটার কার্ডে আছে সেম সেম ওই নামই লিখবেন যদি ভুল থাকে তবু সেই ভুল নামটাই লিখবেন প্রথমে বাংলাতে লিখবেন তারপর নেম ইন ইংলিশ যেটা ইংরেজিতে নেম আছে আপনার যেটা ভোটার কার্ডে আপনি সেই নামটাই লিখবেন তারপরে যদি পদবি থাকে তাহলে এখানে আপনি বাংলাতে পদবি দেবেন আর সারনেম ইন ইফ এন ইংলিশ সেখানেও কিন্তু আপনি ইংরেজিতে পদবিটা দিয়ে দেবেন ওকে এগুলো পদবি তারপরে বলছে এখানে আপনার যে নির্বাচন ক্ষেত্র বা লোকসভা সেখানটায় যে বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই নির্বাচন ক্ষেত্র বা লোকসভা বক্স এইখানটায় কিন্তু আপনি আপনার যে বিধানসভা কেন্দ্র সেটা কিন্তু লিখে দেবেন এটা আপনারা ভোটার তালিকায় পেয়ে যাবেন খুবই সহজে এবং বলে দিই তারপরে দেখুন এখানে নির্বাচনী তালিকার অংশ নাম্বার আপনি এটাও পেয়ে যাবেন ভোটার তালিকাতে এবং নির্বাচন ক্রমিক সংখ্যা আপনার যে ভোটার কার্ডটি আছে কত নম্বরে আছে দেখবেন ভোটার লিস্টের পাশে কিন্তু থাকে সেরকম এখান থেকে আপনারা বসিয়ে দিতে পারবেন ওকে তারপরে বলছে এপিক নম্বর এখানে আপনার যে ভোটার কার্ডের নাম্বার সেটা এখানে পুরো আপনাকে দিতে হবে এপিক নাম্বারটা ওকে ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে কারণ আমি ডিটেলসে বলে দিচ্ছি সেই জন্য তো এখানে আপনারা এপিক নম্বর দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে ইংও ইংর যে ডিটেলসটা এখানে আপনি একটু ভালো করে দেখবেন কারণ এখানটায় আপনার কোনটি ভুল আছে এখানে যদি আপ
আপনার নাম ভুল আছে তাহলে এখানে আপনি নিশ্চয়ই নামে টিকমা করেছেন এবার আপনি কি করবেন এইখানটাতে বাংলাতে আপনার যে সঠিক নামটি হবে সেই সঠিক নামটি এখানে বসাবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইংলিশ এবং ইংরেজিতেও যে নামটি আপনার হবে সেই নামটি কিন্তু আপনি এখানে বসাবেন তারপরে আপনার যদি বয়সের ভুল থাকে তাহলে আপনি এখানে বাংলাতে বয়সটি লিখবেন মানে ডেট অফ বার্থটি এবং এখানে আপনি ইংরেজিতে ডেট অফ বার্থটি লিখে দেবেন ক্লিয়ার তো এইভাবে কিন্তু আপনারা ইজিলি করতে পারবেন দেন তারপর এখানে বলছে ছ ছয় বলছে যে ইমেল আইডি তো আপনারা যদি থাকে ইমেল আইডি ম্যান্ডেটারি না আপনি থাকলে দিয়ে দেবেন ইমেল আইডি না থাকলে আপনি দেবেন না দেন তারপরে বলছে বর্গির যা হচ্ছে মোবাইল নাম্বার তো এটা আপনারা অবশ্যই দেবেন যাদের মোবাইল নাম্বার তো এখন সবারই আছে তো এখানে আপনারা আপনাদের মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দেবেন দেখুন মোবাইল নাম্বার লেখার জন্য কিন্তু বক্স করে দিয়েছে তো আপনারা দেখে দেখে ইজিলি লিখতে পারবেন ওকে এবং লেখার পর এখানে আপনার স্থান আর এখানে তারিখ দেবেন এবং এখানে যে অ্যাপ্লাই করছে তার সিগনেচার ব্যাস এটুকু করবেন করার পরে যে পিছনকার পেজ যদি আপনারা উল্টান তাহলে এখানে আরো অনেক কিছু দেখতে পাবেন তো এগুলো আপনাকে ফ্লাপ করার দরকার নেই জাস্ট আপনি এই পিঠটা ফ্লাপ করে আপনার বিয়েলোকে দিয়ে দেবেন বিয়েলোকে দেওয়ার পর কিন্তু বিয়েলোটা জমা নিয়ে নেবে এবার এসে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে এই ইসের জন্য কি কি ডকুমেন্টস আপনার লাগবে তো দেখুন আমি বিয়েলোর সঙ্গে কথা বলেছি তো তিনি বলেছেন যে আপনার যদি কারেকশন করতে হয় কারেকশনের ক্ষেত্রে সাপোজ যদি আপনার নাম ভুল থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার যে কোনো একটা ডকুমেন্ট যেটাতে আপনার নাম কিন্তু ঠিক থাকবে সেই ডকুমেন্টসটি কিন্তু আপনারা সেখানে মানে সাবমিট করতে পারবেন তো হতে পারে আপনি যদি স্কুলে সার্টিফিকেট দিতে পারেন তো স্কুলে সার্টিফিকেট হয়ে যাবে রেশন কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড আপনার যে কোনো ডকুমেন্ট যেটাতে আপনার নাম ঠিক থাকবে যদি আপনি কোর্ট এফিডেভিট করেন সেটাও কিন্তু হবে এরকম বলেছে তারা তো আপনি ঠিক করে নেবেন নামের ক্ষেত্র বয়সের ক্ষেত্র সেম একই জিনিস আপনার যে কোনো একটা ডকুমেন্টস তাদেরকে অরিজিনাল দেখাতে পারলেই হবে যখন জমা নেবে তখন জেরক্স কপি নেবে আর যেদিন আপনার হেয়ারিং হবে সেদিন কিন্তু অরিজিনালটা নিয়ে যেতে হবে তো এই গেল কারেকশনের সম্পূর্ণ ফর্মটি ওকে তো এবার আমি আপনাদেরকে বলে দিই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো এবার আমি বলে দিই আপনাদেরকে যারা নতুন অ্যাপ্লাই করবেন তারা কি করবেন তো দেখুন আমি আগে বলে দিচ্ছি হচ্ছে নতুন ফর্ম ফর্মটি প্রায় দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা বড় এই দিকেও আছে পেজ নাম্বার দেখুন অনেকটা বড় কিন্তু ফর্ম এটা ক্লিয়ার তো এবার দেখুন আমি বলে দিই এই ফর্মটি আপনারা কিভাবে ফিল আপ করবেন একটু কাছে নিয়ে আসি এখানে আপনার একটা ছবি লাগাতে হবে রিসেন্ট যে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ সেটা এবং লাগানোর পরে আমি নাম্বারগুলো বলছি ক খ সেগুলো আপনারা দেখে দেবেন ক্যাশ করুন ঠিক আছে তো দেখুন প্রথমেই প্রথমে অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্রথম ভোটদাতা হিসাবে ওখানে টিক করবেন যদি আপনি নতুন কার্ড করেন তাহলে আর সেকেন্ড অপশন আছে অথবা নির্বাচন ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের কারণে আপনি যদি স্থান পরিবর্তন করেন তাহলে আপনি সেকেন্ড অপশনে ক্লিক করবেন তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম বা নতুন ভোটদাতা হিসাবে করছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রথমটা টিক মাক দেবেন দেওয়ার পর দেখুন এখানে আবশ্যিক তথ্য বলে লেখা আছে তার নিচে ক এখানে আপনার নাম যেটা সঠিক নাম সেটা দেবেন ইংরেজিতেও নামটা দিবেন খ খ আছে পদবি সেটা বাংলাতে দিবেন এবং নিচে ইংরেজিতে দিয়ে দেবেন তারপরে গ বলছে আবেদনকারীর আত্মীয়ের নাম ও পদবি তো দেখুন এখানে যে গ নাম্বারটি আছে এখানে আপনার যে নামটি অর্থাৎ আপনার যদি বাবা হয় তাহলে আপনার বাবার নাম দেবেন টাইটেল সহ এই ঘরে দিয়ে দেবেন এবং তার নিচে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ ঘরে বাবার নাম দেবেন এখানে বাবার নাম বাংলাতে এবং নিচে ইংরেজিতে ক্লিয়ার এটা দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি যার নামটি দিলেন সে আপনার কে হয় বাবা মা না স্বামী না স্ত্রী না অন্যান্য তো যেটা হবে আপনার সেটা এখান থেকে আপনি টিকমাক দিয়ে নেবেন দেন এটা করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে বলে দিই আমি ইঙ্গ তো ইঙ্গতে বলছি বয়স তো আপনার বয়স কত তো আপনার যে ডেট অফ বার্থ থাকবে সেই ডেট অফ বার্থ থেকে আপনারা ইজিলি গুগলে সার্চ করবেন এজ ক্যালকুলেটার সেখানে গিয়ে আপনারা প্রথমে দেখবেন ডেট অফ বার্থ বলবে আপনি সেখানে ডেট অফ বার্থে দেবেন এবং সাবমিট করবেন তাহলে কিন্তু আপনার বয়সটি কত মানে মাস দিন সবকিছু দেখিয়ে দেবে তো সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন যে আপনার বয়স এখানে কত হচ্ছে চলতি এখানে আপনারা দিবেন দু হাজার কুড়ি দু হাজার কুড়ি সালের পয়লা জানুয়ারি ঠিক আছে এখানে দু হাজার কুড়ি আপনি বসিয়ে দেবেন তারপরে এখানে আপনার বয়স কত বছর হচ্ছে আর কত মাস হচ্ছে দিনটা লাগবে না বয়স আর মাস দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে ক্লিয়ার তারপরে দেখুন ছয় আপনার জন্মের তারিখ আপনার জন্মের তারিখ আপনি ইজিলি এখানে দিতে পারবেন ডে মান্থ আর ইয়ার এখানে তিনটে বক্স কিন্তু আছে তারপর এটা দেওয়ার পর আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে ছ নম্বর ছয় বলছে আপনার লিঙ্গ এটা আপনি স্ত্রীলিঙ্গ না পুরুষ লিঙ্গ না তৃতীয় লিঙ্গ যেটা হবেন সেটা আপনি ঠিক করে দেবেন তারপরে হচ্ছে বর্গির জ হচ্ছে আপনার পুরো ঠিকানা ঠিকানাটা আপনারা ইজিলি লিখতে পারবেন আপনাদের বাবা মায়ের ভোটার কার্ড দেখেও করতে
এখান থেকে ট্রান্সফার করবেন তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জিনিসগুলো এখানে আছে আর তাছাড়াও এখানে একটা ঐচ্ছিক তথ্য বলে আছে এখানে যদি আপনার কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকে তো সেগুলো ঠিক করতে পারেন এখান থেকে আপনি এবং এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার ইমেল আইডি আর মোবাইল নাম্বার অবশ্যই আপনার এখান থেকে মোবাইল নাম্বারটি লিঙ্ক মানে দিয়ে দেবেন তাহলে আপনার ইন কেস ভবিষ্যতে আপনার যে ভোটার কার্ড থাকবে তার সঙ্গে কিন্তু মোবাইল নাম্বারটা লিঙ্ক হয়ে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরও সুবিধা ইমেল নাম্বার না থাকলে এটা ইগনোর করুন কিন্তু মোবাইল নাম্বার অবশ্যই থাকবে মোবাইল নাম্বার দিয়ে করতে পারেন অনেকেই কমেন্ট করবেন যে ভাই আমার একটা করে নিয়েছি একটা মোবাইল দিয়ে হবে কিনা হ্যাঁ একটা মোবাইল থেকে একটা ফ্যামিলির আপনি সবারই করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই এবার দেখুন এখানটায় কিছু জিনিস আছে ঘোষণাপত্র এখানে কিছুই না ঘোষণাপত্র একে বলছে আমি ভারতের একজন নাগরিক এবং এখানে আপনার পশ্চিমবঙ্গ দিবেন রাজ্যের এখানে আপনার জেলার আগে জেলার নাম আর এখানে আপনার গ্রামের নাম দিলেই হয়ে যাবে ব্যাস এটুকু করার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনি ইগনোর করুন ছেড়ে দিন এগুলো তারপরে নিচে চলে আসুন আবেদনকারী স্বাক্ষর যায় অ্যাপ্লাই করছে তার এখানে স্বাক্ষর সই করতে হবে সই যদি সে না করতে পারে তাহলে এই তো আছে আমাদের মেন স্বাক্ষর অর্থাৎ হাতের চাপ এটা দিয়ে দেবেন তারপরে এখানে স্থান আর তারিখ দিয়ে এটা কিন্তু আর এই পেজেও কিছু আছে এগুলো আপনাকে ফিল করতে হবে না তারপরে এটা কিন্তু সাইন করে এর সঙ্গে যে ডকুমেন্টস গুলো দিবেন সেগুলো একসঙ্গে অ্যাটাচ করে আপনার যে বিয়েলো থাকবে তাকে কিন্তু এটা দিয়ে দিতে হবে এবার বলে দিয়ে এর সঙ্গে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তো এর সঙ্গে যে সমস্ত ডকুমেন্টস লাগবে সেটা হচ্ছে যে এটাও আমি জিজ্ঞেস করে নিয়েছি কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তারা বলেছে আপনার যে এখানে জন্মের তারিখটা দিচ্ছেন তার পুরুফ হিসেবে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারেন স্কুলের সার্টিফিকেট ওকে যদি প্রাইমারি স্কুলে পড়েন সেক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট মেন থিং আধার কার্ড যদি থাকে আধার কার্ডেই হয়ে যাবে তাছাড়াও যদি আপনার জন্মের সার্টিফিকেট থাকে জন্মের সার্টিফিকেট স্কুল সার্টিফিকেট থাকলে স্কুল সার্টিফিকেট মাধ্যমিকের কোনো অ্যাডমিট কার্ড থাকলে সেটা অ্যাকসেপ্ট হবে রেশন কার্ড থাকলে রেশন কার্ড যে কোনো আপনি একটা ডকুমেন্টস দিতে পারলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো আই থিঙ্ক ভিডিওটা আপনাদের অনেকটা হেল্পফুল হয়েছে এই সমস্ত ফর্মগুলো কিন্তু আবারই বলে দিচ্ছি আমি আপনাদের যে নিকটবর্তী স্কুল আছে যেখানে আপনারা ভোট দেন সেখানে গিয়ে কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং এই ফর্মগুলো কিন্তু আপনারা ইজিলি ফিল করে কিন্তু দিতে পারেন এবং যাদের যদি কারেকশন আছে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করেছিলেন অনলাইন থেকে রিজেক্ট হয়ে গেছে আমারও আমারও আমিও করেছিলাম অনলাইন থেকে আমারটাও কিন্তু রিজেক্ট হয়ে গেছে তো অফলাইনে যারা অ্যাপ্লাই করবেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট এখান থেকে অ্যাপ্রুভ হবে যদি আপনার যেদিন হ্যারিং এর ডেট হবে সেই হ্যাঁ এটা বলতে ফলে গেছি আপনার যখন এটা জমা দেবেন তারপর কিন্তু আপনাকে পরে কিন্তু হ্যারিং এর ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু আপনাকে সেই ডেটে গিয়ে কিন্তু হ্যারিং করে আসতে হবে তো এই ছিল একটা কমপ্লিট ভিডিও আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেল একটা লাইক করতে বলবেন না বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করতে বলবেন না চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও তো বন্ধুরা এবার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আপনারা কিভাবে আপনাদের যে বিয়োলো আছেন তার নাম্বার মোবাইল নাম্বার কিভাবে বের করবেন তো দেখুন এখানে দুটো লিঙ্ক আছে একটা হচ্ছে লিস্ট অফ ই আর ও আর একটা হচ্ছে লিস্ট অফ বি এল ও তো দেখুন এখন বর্তমানে বিএলওর যে লিস্ট সেটা কিন্তু ডিসেবেল করে রাখা হয়েছে কাজ করছে না কারণ বিএলওরা কিন্তু আপনাদের যে স্কুলে বসছে না যারা বসতেন তাদের নাম হচ্ছে ই আর ও তো আপনি সিম্পলি প্রথমে একবার দেখবেন বিএলও লিস্ট খুলছে কিনা যদি খুলে তাহলে এখান থেকে আপনি চেক করে নিতে পারবেন দেখুন ফেল টু লোড বলছে নো প্রবলেম আপনি কি করবেন এখানে চলে আসবেন লিস্ট অফ ইয়ারও এখানে আপনি ক্লিক করে নেবেন এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই দেখুন পুরো কিন্তু নাম চলে আসবে এখানে এবং এখানটায় কিন্তু বন্ধুরা তাদের মোবাইল নম্বর আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত জেলার কিন্তু এখানে আছে এর মধ্যে ভরা রাইট তো এখান থেকে আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে খুঁজতে হবে আপনারা চাইলে ওয়ান বাই ওয়ান খুঁজে খুঁজে দেখবেন আপনার যে বিধানসভা প্রথমে এখানে চেক করবেন এদিকে যে বিধানসভা হবে এবং সেই বিধানসভার আন্ডারে যতগুলো থাকবে তাদের নাম কিন্তু এখানে থাকবে তো আপনারা এখান থেকে ইজিলি বের করতে পারবেন তাদের মোবাইল নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার বের করে কিন্তু আপনি তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন ওকে বন্ধুরা তো কন্ট্যাক্ট করার পর আপনি চাইলে তাদের মেলও করতে পারেন এখানে মেল আইডিও আছে তো মেলও করতে পারেন করার পর আপনি তাদের সঙ্গে ডিটেলসে জেনে নিতে পারবেন তো এভাবেই কিন্তু আপনারা ইজিলি নাম্বার বের করতে পারবেন ওকে বন্ধুরা